Halo, backgroundnya baru nih. Yuk, pilih, dipilih, dipilih. Soal seribu tiga, enggak ya? Gimana? Kalian suka nggak dengan background baru ini? Suka? Aku mendengar suara kalian loh. Nah, nanti bajunya mungkin kita bisa gonta-ganti warnanya ya sesuai mood. Tapi kali ini aku nggak bakal bahas soal baju. Aku bakalan bahas yang sering ditanyain belakangan ini. Kak, mana yang lebih bagus antara si adik dan si kakak? Cushionnya Makeover Hydra Stay Light Glow Cushion atau... Cushionnya Wardah Color Fit yang perfect glow cushion Mana yang lebih bagus? Bingung kan aku secara bisa dibilang dua-duanya itu yang paling sering aku pakai belakangan ini Dan ah, kalian lihat sendiri lah ini kemasannya aja udah acak kadul ya Udah warnanya udah dekil banget apalagi puffnya Ya Allah kayak malu banget mau review tapi kelihatan banget dipakainya Apalagi yang ini tuh kayak udah sisa sekali dua kali lagi dipakai ini aku cuci sampai dia menggembel ya dan dua-duanya tuh sebenarnya masuk juga di makeup pouchku dan selalu aku bawa kemanapun langkahku pergi gitu ya dua ini tuh bisa dibilang masuk ke kategori cushion favoritku di tahun ini daripada bingung kan mendingan langsung kita battle aja ya kan oh ya sebagai info tambahan kulitku itu kan kering ya banyak juga yang masih nanya kak cushion yang kulit kering approve dry skin approve soal matang approve ya kulitku kering jadi yang pasti aku review itu yang udah soal matang approve Tapi kira-kira mana yang lebih bagus diantara dua ini Mana pemenangnya Gak perlu panjang lebar lagi Mari kita battle Hai welcome back to my youtube channel Ketemu lagi dengan aku Riri Prox Dari makeover Hydra Stay Light Glow Cushion dulu kali ya By the way, ini tuh kemasannya makeover itu Typicalnya memang selalu warna hitam Dan untuk cushionnya ini tuh ada dua jenis Pokoknya hafalin aja kalau Power Stay itu seri untuk kulit yang oily Kalau Hydra Stay itu untuk yang kulitnya dry skin Atau yang kulitnya kering Nah karena kulitku kering pastinya cocoknya yang Hydra Stay Light Glow Cushion Untuk shadesnya itu sekarang kalau nggak salah ya Udah 20an Terus harga nya itu ini aku ngecek dari official store-nya di Shopee lagi sell. Uh, lagi sell. Harga normalnya itu 218.000, ini pas aku ngecek lagi diskon 20%, lumayan kan? 174.400 dan di Shopee itu kalian tuh bisa nyobain ada kliknya gitu, coba sekarang tuh. Bisa nyobain shades-nya gitu, match-nya yang mana. Dan kalau misalnya abu-abu tuh juga kelihatan. Nah, tuh. Cuma menurutku tetap sih harus dicobain langsung karena kalau misalnya di kameranya ini pas aku nyobain aku paling cocok N50 tapi padahal in real life yang paling match di aku adalah N40 N40 coba aku cobain dulu ya N40 Oh lagi sold out say Oh enggak masih ada Mohon maaf N40 sen Stoknya masih 800 huh, Buruan dibeli Light glow cushion ini katanya Hydrating cushion Bener Didesain khusus untuk yang kulitnya kering Sampai normal Buat ngasih intense 24 jam efek hidrasi tapi siapa juga yang mau pakai makeup 24 jam ya kan kecuali mungkin yang party people gitu ya di <laughs> bawah tidur with medium to high coverage it consists it perfect fit shade itu dulu sekarang udah 20 that seamlessly blends into various skin tones while blurring skin pores bisa ngasih efek yang halus mulus gitu bisa ngeratain warna kulit yang belang tentu ya itulah fungsinya pakai complexion gitu dengan hasil yang seamless smooth healthy glow finish healthy glow finish yang berarti dewy finish atau semi matte finish biasanya ya lebih ke dewy sih hypoallergenic dan dermatologically tested Nah ya Kemasan aku gak ada masalah Ini aku suka sama kemasan yang warnanya hitam Karena aku kotor ya Kalau misalnya aku kotor tuh gak terlalu kelihatan Dan kemasan apapun yang warnanya hitam Itu gampang untuk di reviewnya <laughs> Kita lanjut ke Wardah Color Fit Perfect Glow Cushion SPF 33 PA nya double plus Pokoknya si Wardah ini tuh ada 8 shades Ya, yang aku pakai itu 42N Neutral Sun. Biasanya aku standby dua sih, either 42N atau 43W. 43W itu agak sedikit ada ijonya. Dan si Neutral Sun ini aku pakai misalnya kayak sekarang aku jarang liburan yang panas-panasan. Nah, kalau misalnya aku ke Bali habis panas-panasan di pantai, itu aku butuh 43 W berarti Nah Wardah Color Fit Perfect Glow Cushion ini Best makeup dengan glow finish Sama-sama glow finish kan jadi cocok untuk di battle High coverage Apakah benar? Sebenarnya aku udah review juga sih Mampu menutup noda hitam bekas jerawat di wajah Ada glow perfecting pigment yang ngasih efek glow Tahan 12 jam masih oke okay Karena memang 
pada dasarnya orang pakai makeup itu 12 jam jam kerja gitu kan tanpa terkesan berminyak serta ada skin match nya jadi bikin warnanya nyatu sempurna dengan warna kulit misalnya kalian mau pakai yang di atasnya shade di atasnya ataupun di bawahnya biasanya lebih nyatu ke kulit gitu formulanya bikin kulit terasa lembab terus memberikan perlindungan di kulit dengan SPF 33 PA nya double plus sayangnya ya yang ngeshade aku ini 42M ini sold out di mana mana jadi kalau misalnya kalian oh kemarin ada followers ku yang bilang kalau misalnya kalian nemu di off offline store nya atau di toko toko makeup gitu kalian nemu shade 42N ya kalau misalnya kalian sama shade nya sama aku beli aja ya udah kita langsung cobain keduanya kita mulai pakai dari yang makeover hydra stay light glow cushion dulu di sebelah kanan dan color fit perfect glow cushion di sebelah kiri nih taruh nah gini Oke, okay, kita mulai dari yang makeover dulu. Catat shade N40, nggak ada pengulangan. Tuh, kok galak. Tuh, kita pakai ya yang sebelah kanan dulu. Nih, kok merah. Terus lagi ada redness juga di gigit nyamuk lebih tepatnya. Pakai tuh. Ini aku tadi prepnya cuma toner, serum, sama sunscreen aja. Kita lihat. Tadi klaimnya dibilangnya medium to full. Ini kita coba satu layer dulu warnanya match banget sama aku lupa dia ada oksidasi apa enggak kita sekalian ngecek ulang ya pas kantong mata aku lagi lumayan nongol kan ya ini tuh kayak produk andalan yang ku bawa traveling dan aku makanya nggak pernah full biasanya aku pakai buat nutup nutup dark spot aja under eye pasti jadi kayak pengganti concealer gitu loh ini yang Makeover tuh juwi banget kan dan ngeblendnya tuh gampang gitu loh kan ada tuh kalau misalnya hasilnya juwi tapi pas di tap tap ke kulit pas di blend tuh kayak ngangkat ngangkat bercak bercak itu ini enggak tuh mulus mulus kan kelihatannya di kamera kayak healthy but glow my skin but better gitu terus ini benar sih kalau medium to full coverage karena dark spot pasti kelihatan redness lumayan samar tapi nggak ketutup sempurna gitu ini menolong sih kalau misalnya mau foto KTP perpanjang yang paspor ini pasti aku pakai sih. Lanjut ke yang sebelah kiri, color fit dengan puff yang udah the kill ya. Tuh ini harusnya dibalik gitu loh. Ya ampun, apa kita balik dulu ya? Menurutku sih kalau untuk coverage ya lebih mantep punyanya Wardah. Ya nggak sih? Papap yang biasanya paling kelihatan karena deket ke layar di sebelah sini tuh dark spot gitu nih di sini langsung masih, samar masih kelihatan, oh, masih kelihatan juga cuman ya kalau dibandingin yang tadi ini sedikit sedikit tidak terlihat oh, berarti coverage nya lebih mantep kan ya sedikit tapi ini kita mereview satu pt satu pt paragon satu payung besar aku juga penasaran sih sama kedua produk ini mana yang lebih juara gitu ya dan adil dua-duanya aku pakai tanpa primer kita nanti lihat ketahanannya juga tuh finishingnya hampir sama tapi lebih glow yang sebelah sini ternyata kalau yang Cilang. makeover tuh kayak lebih kinclong lebih becek gitu ya kalau yang sebelah sini tuh ya biasa aja gitu kayak lebih natural, uh, lebih natural gitu terus under eye sama-sama aja tuh tapi yang kiri ini kayak agak lebih ngecrack tapi coverage nya lebih mantep yang wardah karena aku beresin dulu kali ya make up nya and I'll be right back idi 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 make up nya kebablasan ini ya tutorial make up nya bakalan tayang minggu depan sekarang aku bakalan nge-review ya ada gincu lagi ah kita kembali ngecek ketahanan cushion yang udah aku pakai kurang lebih mungkin dua setengah jam tiga jam udah langsung kelihatan sih ini ketahanannya gimana sudah setengah tujuh uh, ayo kita review yang sebelah kanan masih inget kan tadi makeover hydra stay yang sebelah kiri color fit tuh ya yang sebelah kanan dulu kalau dari klaimnya ya ini tuh minim ngecrack terus lebih ngelembapin yang aku rasain ketimbang yang color fit tapi dua-duanya emang untuk kulit kering karena dua-duanya itu ngasih healthy and glow finish gitu ya lalu untuk coverage tetap lebih menangnya wardah color fit karena lebih nutup ketidaksempurnaan di wajah tadi pas aku set pakai bedak ternyata kegeser gitu loh si complexionnya jadi si rednessnya nongol lagi gitu jadi untuk coverage lebih nendang wardah nah untuk oksidasi dua 
dua-duanya itu minim oksidasi ada turun sedikit doang kalau papa melihatnya kalau yang makeover itu warnanya tuh jadi lebih agak sedikit hijau di kamera nah kalau misalnya wardah itu warnanya ya nyatu banget ke kulitku gitu nah dua-duanya tuh ada plus minusnya bingung nggak sekarang yang bisa aku jabarin mungkin kayak gini dua-duanya tuh ada plus minusnya ya intinya dan dua-duanya ini shade-nya match banget di aku catat untuk makeover hydra stay aku pakai N40 kalau wardah color fit aku pakai 42N sama-sama N karena undertone itu neutral dan aku udah pernah bahas di video reviewnya makeover hydra stay cushion untuk cara nentuin undertone di mana itu udah lengkap lah aku bahas di situ nah intinya kalau misalnya kalian nyari yang lebih ngelembapin kulit yang lebih tahan lama dan minim ngecrack mungkin kalian bisa nyobain makeover hydra stay yang bisa lebih ngelembapin kulit di kulitku yang kering gitu karena minim ngecrack tapi kalau misalnya kalian pengen yang cover yang lebih nampol kalian bisa pakai wardah color fit nah bingung nggak kalau misalnya kalian ada budget lebih ya beli dua-duanya aja ya nggak <laughs> Kalau untuk daily jujur, karena aku suka apa ya pakai produknya cuma di under eye doang gitu, pakai kuas tambahan lain gitu di under eye doang, terus nutup dark spot. Emang sih coveragenya Warda Color Fit ini lebih nendang gitu. Jadi sesuai fungsi, kalian tinggal pilih yang kalian mau aja. Itu dia review yang bisa aku jabarkan ke kalian. Dua-duanya bener-bener plus minus dan sesuai sama klaimnya masing-masing. Cuma ya pasti tiap produk ada yang unggul ya. Namanya juga adik kakak kan ya, unggulnya di mana, yang satu unggulnya di mana gitu. Jadi kalau kalian pilih yang mana. Dan misalnya kalian ada request next video pengen aku battle produk apa, boleh drop request kalian aja di kolom komen di bawah because sharing is caring. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. It means a lot for me. Jangan lupa buat tinggalin jejak dengan klik like dan subscribe channel YouTube aku. Udah. Terus jangan lupa juga untuk aktifin bel notifikasi kalian supaya kalian jadi Kamu buat aku yang pertama tahu kalau misalnya ada video baru yang diupload di channel YouTube ini. Once again, thank you guys for watching, and I'll see you next time. Bye. Akhirnya makan.